వాచ్ గెథార్స్ వరుసగా మళ్ళీ డబ్బింగ్ సినిమాలకి అయిపోతుంది అప్పటి బిడ్డం ప్లస్ విజయ అంటే అంతకుముందు కాంతార సినిమా సక్సెస్ఫుల్ సినిమా చేసినా కానీ ఇది కూడా ఓ డిఫరెంట్ సినిమా దీనికోసం ఎంతో మంది పోటీ పడే వెళ్ళి ఉంటారు నిజంగా డెఫినెట్గా సార్ మీరు ఆ తెలివితేటలు ముందు ఉంటారు అనుకోండి తీసుకురావడంలో సో ఏ ఇన్సిడెన్సీ అంటే అక్కడ ఆయన నిలిచిపోయి ఇక్కడ ఆయన నిలిచారు ప్రపంచం చాలా మందికి తెలుసు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఏం జరిగిందని కేరళ అంటే రియల్గా అక్కడికి వచ్చే రెస్పాన్స్ కంటే ఇక్కడ నేటివిటీ అట్లా ఏదో మిస్ అవుతుందని నేను ఫీల్ అయ్యారా అన్న ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంతర తర్వాత నేను మూడు తెలుగు సినిమాలు రెండు హిందీ సినిమాలు రిలీజ్ చేశా నువ్వు మర్చిపోయావా లెక్క కాదు డబ్బింగ్ సినిమాలు ఎక్కువ సక్సెస్ అవుతున్నాయి కదా అండ్ ఇంకోటి హ్యూమానిటీకి అది నేటివిటీ లేదు అది కేరళ అయినా ఆంధ్రప్రదేశ్ అయినా తమిళనాడు అయినా ముంబై అయినా ఇట్స్ ఎ హ్యూమానిటీ దెర్ ఇస్ హ్యూమానిటీ ఎనీ కంట్రీ ఎనీ స్టేట్ ఎక్కడైనా సరే ఆ ఫీలింగ్ అనేది సేమ్ మై గట్స్ ఈస్ దట్ హ్యూమనిటీ ఫీలింగ్ కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ హడ్డిల్ ఫీలింగ్ కష్టం అనేది దట్ ఫీలింగ్ ఈజ్ సేమ్ ఎవ్రీవేర్ ద షేప్స్ మే బి డిఫరెంట్ బట్ ద ఫీలింగ్ ఈజ్ ద సేమ్ మన తెలుగు దర్శకులు నిర్మాతలు ఎంతో అద్భుతంగా ఎన్నో సినిమాలు చేశారు కానీ ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మన తెలుగు డైరెక్టర్ ఇలా తీయగలరా తెలుగు నిర్మాతని సాహసం చేయగలరా అని ఓ నిర్మాతగా మీకు ఏ ఫీలింగ్ కలిగింది అలా డైరెక్టర్ చెప్తేనే బెటర్ నేను ఈ మధ్య యూట్యూబ్ వీడియోలు చూస్తున్నా సురేష్ కొండెడ్డి గారు ఏంటంటే ప్రతి ప్రెస్ మీట్లో ఎవరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఒక సాహసోపసమైన క్వశ్చన్ వేసి మొత్తం సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అయిపోయి దాన్ని యూట్యూబ్లో వైరల్ చేసేసుకొని ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేస్తున్నారు సామెత ఉందనమాట ఇనేవాడు సురేష్ అయితే చెప్పేవాడు హరీష్ అంట సరే మీరు చెప్పండి సమాధానం వాసు పదిగా మీరు చెప్పండి సమాధానం ఏంటంటే అసలు ప్రపంచ సినిమా మన చేతికి వచ్చేసిన టెక్నాలజీలో బతుకుతున్నాం మనం ఇంకా నువ్వు ఇందాక అసలు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను మాట్లాడుకున్నా సరే ఇది నా సినిమా కాదు ఎందుకులే అనుకున్నాను డబ్బింగ్ సినిమా అది ట్రిపుల్ ఆర్ని ఎవరైనా డబ్బింగ్ సినిమా అనుకున్నారా హిందీలో బాహుబలిని అక్కడ డబ్బింగ్ సినిమా అనుకున్నారా అనుకోలేదు కదా అనుకుంటారా కేజీఎఫ్ని అక్కడ డబ్బింగ్ సినిమా అడిగింది అందుకనే డబ్బింగ్ సినిమా రీమేక్ సినిమాలు ఏం లేవు సినిమా అంతే ఏ సినిమా ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నందుకు సంతోషించాలి మనం మన ఆర్టిస్టులు మన దర్శకులు తెలుగు దర్శకులు లాంటి సినిమాలు తీరేరా ప్రపంచం మొత్తం తెలుగు సినిమా చేస్తున్న రోజులు ఈ క్వశ్చన్ వేసామంటే సురేష్ నేను జాలి నేను ప్రపంచం మొత్తం క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు ఆన్సర్ అయినా ప్రపంచం మొత్తం తెలుగు దర్శకులను చూస్తుంది ఈ తెలుగు సినిమాలో అరే అతను అతను కేరళ దర్శకుడు అని చూడాల సినిమా అతను గొప్ప సినిమా తీశాడని చెప్పి పత్రికా అమ్ముతంగా బోర్డ్ అవుట్ క్రాఫ్ట్ నేను కూడా ఇది గొప్ప సినిమా విషయం ఏంటంటే విషయం ఏంటంటే మనకు క్లారిటీ ఉండాలి నువ్వు క్వశ్చన్ వేయడానికి వచ్చావా ఆర్గ్యూ చేయడానికి వచ్చావా ఆర్గ్యూ చేద్దాం అంటే అందరికి వచ్చి పెడదాం నీ ఓపిక నేత కథలు ఇక్కడ నుంచి సరే నేను అడిసో విషయం ఏంటంటే గీత ఆర్ట్స్ డబ్బింగ్ సినిమాలకే పరిమితం అయిపోతుందా వరుసగా ఒక వంద డబ్బింగ్ సినిమాలు చేయిస్తా నెక్స్ట్ నేనే చేపిస్తా వాస్తవం తప్పేంటి వెరీ గుడ్ నా ఫీ నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఒక మంచి సినిమా ఒక ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఇంకా పది మంది చూపించాలని చేసే ప్రయత్నాన్ని మీరు అప్రిషియేట్ చేయాలి అండ్ ఈ సినిమా మీ సినిమా ఎందుకు వాసు వాసు మాట అన్నాడు నేను ఫస్ట్ ఈ సినిమా ప్రెస్కి చూపిస్తున్నా అన్నాడు నేను అదే చెప్పబోతున్నా వాసు అన్నా ఎందుకంటే మా గట్ ఫీలింగ్ ఏంటి తెలుసా ప్రమోషన్ ఎలా చేయాలి ఎన్ని స్కీమ్స్ చేయాలి కాలేజీలకు వెళ్తాం అక్కడికి వెళ్తాం ఇవన్నీ పక్కన పెడితే రిపోర్టర్లు అందరికీ సినిమా నచ్చితే మీరు చేసే ప్రమోషన్ దగ్గర ఏ ప్రొడ్యూసర్ ప్రమోషన్ నిలబడదు అంత పవర్ఫుల్ వ్యక్తులు మీరు సో మా గట్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే ముందు మీరు సినిమా చూస్తే డెఫినెట్గా మీరే పది మందికి చెప్తారని మా ఇద్దరం ఫీల్ అయ్యి సినిమా విషయంలో అది మా నమ్మకం మీరు వచ్చి డబ్బింగ్ సినిమా చేస్తున్నారు వరుసగా వరుసగా డబ్బింగ్ సినిమాలు రీమేక్లే చేస్తాం అవి మంచి సినిమాలు చేస్తున్నామా లేదా అని ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సో తెలుగు దర్శకుడు తమిళ దర్శకుడు హిందీ దర్శకుడు అన్ని చోట్ల ప్రశాంత్ నీలకి ఇక్కడ రెడ్ కార్పెట్ వేసారు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అతను కన్నడ దర్శకుడు మనం అనట్లేదే ఆ బౌండరీస్ వెళ్ళిపోయింది సురేష్ గారు ఐమ్ జస్ట్ రిమైండింగ్ యూ దర్ ఈజ్ ఓన్లీ గుడ్ సినిమా అంతే సో దానికి అండ్ సినిమా ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ లాంగ్వేజ్ దానికి భాషతో సంబంధం లేదు సినిమా అనేది ఒక ఎమోషన్ సినిమా ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ లాంగ్వేజ్ అరే మనకి గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ కానీ మనీ హేస్ట్లు కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టాలా వాళ్ళు ఎప్పుడు పోస్టర్లు వేయాలా వినే వేయాలా పనిగట్టు చూడాలా మనం నిద్రలు పోడు కొట్టుకుని సీజన్ సీజన్లు అవ్వట్లా డేటాలు జీబీ జీబీ అవ్వట్లా సో రీజన్ ఏంటంటే వీఆర్ మన ఆడియన్స్ ఒక ప్రేక్షకుడు అనేవాడు ఒక మంచి కంటెంట్ ఎక్కడ ఉన్నా చూస్తాడు ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక అంతే ఫర్దర్ క్వశ్చన్ లేకు ఏమైనా
వినే వాడు సురేష్ అవ్వాలి చెప్పేవాడు హరీష్ అవ్వాలి సరే చెప్పేవాడు సురేష్ అవ్వకూడదు అప్పుడు వదిలేసే సరే కాదు బాసు నేను చెప్పింది ఏంటంటే సినిమా మా అందరికి నచ్చింది ఇంత అద్భుతమైన సినిమాల్ని మన తెలుగు దర్శకులు అలాగే తెలుగు నిర్మాతలు ఇలాంటి సాహసం చేస్తారా అంటే అంత రెయిన్ ఎఫెక్ట్ తో రియల్ వర్షం తోటి అన్ని రోజులు అన్ని సంవత్సరాలు చాలా అద్భుతంగా తీశారు అందరికి నచ్చింది ఇక్కడ అందరికి నేను అడిగిన క్వశ్చన్ అది ఇంత అందరికి నచ్చింది సో మన మన దర్శకులు మన నిర్మాత చేయగలరా అడిగాను అడిగాను అంతే డెఫినెట్ గా అది అలాంటి కథ అలాంటి స్క్రీన్ ప్లే దొరికినప్పుడు నాట్ ఓన్లీ తెలుగు డైరెక్టర్ ఎనీ డైరెక్టర్ విల్ మేక్ ఏ వెరీ గుడ్ ఫిలిం ఎందుకంటే డైరెక్టర్ అనే వాడికి ఎప్పుడు కూడా గుడ్ ఫిలిం తీయాలనే ఉంటుంది కానీ అక్కడ మలయాళ్ళు నాకు తెలిసి యంగ్ అంతమంది ముగ్గురు స్టార్స్ అలా ఈ కథకి ఎవరు ముందుకు రారు మన తెలుగు హీరోలు అయితే రారు నాకు తెలిసి నేను ఏదో సినిమా పబ్లిసిటీ చేసుకోవాలి నువ్వు నన్ను మొత్తం తీసుకెళ్ళి ఇది చెప్పండి అంటే ఎలా ఒప్పించగలిగారు మనం ఎప్పుడండి ఏ విషయమైనా సరే శాస్త్రి గారితో ఒక మంచి పాత్రికేయులు అందరికీ సురేష్ గారు చెప్పిన దాని గురించి ఒక అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ గుర్తొచ్చింది నాకు మహానుభావుడు చనిపోయిన సీతారాం శాస్త్రి గారు ఎక్కడ ఉన్నారో ఒక లైన్ రాసినప్పుడు మిరపకాయకి బాగాలేదు అన్నా నేను అనగా శాస్త్రి గారు ఆల్మోస్ట్ అన్న కానీ చన్ పెదనానని పిలుస్తాను చెవి మెలేశారు ఆయన ఆల్మోస్ట్ బాగాలేదు అనేది జనరల్ స్టేట్మెంట్ నాకు నచ్చలేదని చెప్పు అన్నాడు ఆయన నాకు ఆ రోజు నిజంగా కనుపి కలిగింది మనము నీ డౌట్ అది తెలుగు హీరోలు ఒప్పుకోరు అందరు హీరోల తరఫున నువ్వు ఒకళ్ళతో పుస్తకం ఎలా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేస్తావు ప్రెస్ మీట్లు తెలుగు వాళ్ళు ముందుకు రా ఎలా అంటావు వస్తారేమో నీకు ఏం తెలుసు కదా నేను ఏమన్నా ఏంటంటే ఒక విషయం నీకు నచ్చకపోతే నాకు నచ్చలేదు అంతవరకే అనాలి అంటే నేను సార్ నేను శాస్త్రీయత జోకేసా బాగాలేదు అనకూడదు నాన్న నాకు నచ్చలేదు అను ఇంకోటి నచ్చుండొచ్చు అది బాగుంటుండొచ్చు కాబట్టి అలా ఎప్పుడు అనకూడదు అంటే అవును గురు గారు అని ఆ తర్వాత బాగాలేదు కాబట్టి నాకు నచ్చలేదు అన్న అది జోక్ అది పక్కన పెట్టండి కాకపోతే విషయం ఏంటంటే జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వద్దు మనం తెలుగు హీరోలు ముందుకు రావట్లేదు తెలుగు దర్శకులు ముందు రావట్లేదు అనలా నా ఫుల్ గా నాకు రికార్డ్ లో ఉంది రికార్డ్ లో ఉంది వీడియో రికార్డ్ లో ఉంది ఒక నేను చెప్తాను వీడియో రికార్డ్ లో ఉంది అదే నేను అడిగింది ఒకసారి సార్ ముగ్గురు హీరోలు వాళ్ళు ఒప్పించి అయిపోయిందిగా చిన్న కాంట్రోస్ జరిగేసింది సార్ ఇది ఓకే థ్యాంక్స్ ఆల్ ద పబ్లిసిటీ వాట్ వీ హ్యావ్ మిస్ వీ హ్యావ్ గివెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డైరెక్ట్ గారికి ఇచ్చే వాసు డైరెక్ట్ ఆ ముగ్గురు హీరోని ఎలా ఒప్పించి చేయగలిగారు అనేది చిన్న క్వశ్చన్ దానికి ఆన్సర్ దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ హీస్ ఆస్కింగ్ హౌ యూ ఫైనల్లీ హీస్ ఆస్కింగ్ వన్ సెన్సిబుల్ క్వశ్చన్ రైట్ హౌ డిడ్ యూ కన్విన్స్ త్రీ హీరోస్ టు గెట్ ఇన్ టు వన్ స్క్రిప్ట్ యాక్చువల్లీ వి వి బిలీవ్ ఇన్ స్క్రిప్ట్ ఐ మీన్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఎవ్రీ యాక్టర్స్ దే బిలీవ్ ఇన్ స్క్రిప్ట్ వి డోంట్ హ్యావ్ టు కన్విన్స్ దెమ్ లైక్ టు యాక్ట్ దెర్ ఇస్ ఎ మల్టీ స్టార్ ఫిలిం సో యూ హ్యావ్ టు కోఆపరేట్ వి జస్ట్ నీడ్ టు కన్విన్స్ ద స్క్రిప్ట్ దట్ ద స్క్రిప్ట్ వర్క్స్ అండ్ ఆల్ ద హీరోస్ వేర్ లైక్ దే వేర్ హీరోస్ దే హ్యాడ్ దేర్ స్టోరీస్ దే హ్యాడ్ దేర్ బిగినింగ్ దే దే హ్యాడ్ దేర్ ఆర్క్ and they were convinced with that and it it was not that difficult to uh, convince and we we all are friends uh, tobino asif uh, kunjaku when vinis srinivas is my guru uh, aparna is also my friend so multi star uh, we didn't thought about that that process we thought that we stood together in 2018 flood in kerala so we should stand again we should uh, be with the team and it was like we were recreating the 2018 flood 